students in this class we are going to learn about periodic table and electronic configuration of elements it's an important chapter in 10th standard chemistry we already studied periodic table in our previous classes what is periodic table you can see the periodic table on screen periodic table is a tabular arrangement of elements in the increasing order of their atomic number atomic number in the increasing order il elements ne arrange cheyidirikkana oru table aanu periodic table there are seven periods and 18 groups in the periodic table periodic table la seven periods um 18 groups um undu you have learned about various atom models according to bohr model of atom electrons are revolving around the nucleus in fixed paths called orbits or shells these orbits are called energy levels bohr model parayunnathu inganeyana electrons nucleusine chuttum oru fixed pathilude revolve cheyidukondirikkana angane revolve cheyina ee fixed pathine parayna perana orbits allengil shells allengil energy levels as the distance from the nucleus increases the energy of the electrons in the shells increases nucleus il ninnulla distance koodundorum electrons ide energy koodunu and the attractive force between the nucleus and the electrons decreases nucleus il ninna distance koodundorum electrons ide energy koodunu force of attraction kurayunu ini nam padiche bohr model of atom anusarichu namukku sodium ide electronic configuration onnu eduthi nokka namukku ariyam sodium its symbol is na its atomic number is 11 so its electronic configuration is 2 8 1 sodium atomic number 11 electronic configuration 2 8 1 in k shell there are two electrons in l shell there are eight electrons in m shell one electron okay look at the picture this is bohr model of potassium we know that potassium its symbol is k its atomic number 19 electronic configuration is 2 8 8 1 in k shell there are two electrons l shell eight electrons m shell eight electrons n shell one electron why does the last electron of potassium go to the fourth shell instead of occupying the third shell even though the third shell has the capacity to accommodate 10 more electrons endu kondana third shell il occupy cheyan space undayittum ee last electron fourth shell ilekku varanulla kaaranam adinulla kaaranam aanu nam ee chapter lude kandathan povunnathu nammal kazhinja varsham padichu naalu shell gal undu ee shell galilana electrons ne fill cheyidirikkunnathu alle എന്നാൽ ഈ ഷെല്ലുകളെ കൂടാതെ സബ് ഷെല്ലുകൾ കൂടിയുണ്ട് ഈ ഷെല്ലുകളെ കൂടാതെ സബ് ഷെല്ലുകൾ കൂടിയുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഷെൽസ് ആർ നോൺ ആസ് എനർജി ലെവൽസ് സോ സബ് ഷെൽസ് ആർ നോൺ ആസ് സബ് എനർജി ലെവൽസ് ഷെല്ലിനെ നമ്മൾ എനർജി ലെവൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് സബ് ഷെൽസിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം സബ് എനർജി ലെവൽസ് ഇന്ന് നാം ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ സബ് ഷെൽസ് സെക്കൻഡ് വൺ representation of subshells third one the number of electrons in subshells the number of electrons in subshells and the last one filling of electrons in the subshell filling of electrons in the subshell on now the topic of subshells ആ സബ്ഷെല്ലുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ടാമത്തേത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സബ്ഷെല്ലുകളെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തേത് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ഈ സബ്ഷൽ നാലാമത്തേത് ഫില്ലിങ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ നാല് ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈ സബ്ഷെൽസ് ഓരോ ഷെല്ലിനും സബ്ഷെല്ലുകളുണ്ട് ദർ ആർ ഫോർ സബ്ഷെൽസ് 
there are four subshells s p d and f naal subshells undu edukiyana va s p d and f we know that k shell is the first shell namukku ariyam k ennu parayna shell aanu onnamathe shell so i can write one here k aanu onnamathe shell adu kondu njan endu edikkuvana k ede thaale one ennu ezhudirikkuvana l shell is the second shell m shell is the third shell and n shell is the fourth shell appo thaale endana ezhudirikkunathu ഏതാണ് അതിൻ്റെ ഷെൽ നമ്പർ എന്നതാണ് താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഷെൽ ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ വൺ എഴുതി എൽ സെക്കൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് ടു എം ഇസ് എ തേർഡ് ഷെൽ സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇയർ ത്രീ എൻ ഇസ് എ ഫോർത്ത് ഷെൽ സോ ഐ റൈറ്റ് ഇയർ ഫോർ കെ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിൻ്റെ ഷെൽ നമ്പർ വൺ ആയതുകൊണ്ട് ഈ കെ ഷെല്ലിന് ഒരു സബ്ഷെൽ ഉണ്ടാകും കെ ഷെല്ലിന് എത്ര സബ്ഷെൽ ഉണ്ടാകും ഒരു സബ്ഷെൽ ഉണ്ടാകും എൽ ഷെല്ലിൻ്റെ ഷെൽ നമ്പർ ടു ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് രണ്ട് സബ്ഷെൽസും എമ്മിന് മൂന്ന് സബ്ഷെൽസും എന്നിന് നാല് സബ്ഷെൽസും ഉണ്ടാകും ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ദിസ് ഈസ് ഷെൽ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഷെൽ നമ്പർ ഓക്കെ സോ കെ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിന് ഒരു സബ്ഷെല്ലുണ്ട് ആ സബ്ഷെല്ലാണ് എസ് എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിന് രണ്ട് സബ്ഷെല്ലുകളുണ്ട് എസ് പി എം സബ്ഷ എം ഷെല്ലിന് മൂന്ന് സബ്ഷെല്ലുകൾ എസ് പി ആൻഡ് ഡി എൻ നാല് സബ്ഷെല്ലുകൾ എസ് പി ഡി ആൻഡ് എഫ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എത്രയാണോ ഷെൽ നമ്പർ അത്ര തന്നെ സബ്ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ടാകും എത്രയാണോ ഷെൽ നമ്പർ അത്ര തന്നെ സബ്ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ടാകും ദാറ്റ് ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് സബ്ഷെൽസ് ഇൻ ഈച്ച് ഷെൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇറ്റ്സ് ഷെൽ നമ്പർ നമ്പർ ഓഫ് സബ്ഷെൽസ് നമ്പർ ഓഫ് സബ്ഷെൽസ് ഈക്വൽ ടു ഷെൽ നമ്പർ ഓക്കെ ലുക്ക് ഹിയർ വിച്ച് സബ്ഷെൽ ഈസ് കോമൺ ടു ഓൾ ഷെൽസ് എല്ലാ ഷെല്ലുകൾക്കും കോമൺ ആയിട്ട് ഇതിൽ ഏത് സബ്ഷെൽ ആണുള്ളത് എസ് സബ്ഷെൽ സോ എസ് സബ്ഷൽ ഈസ് കോമൺ ടു ഓൾ ഷെൽസ് എല്ലാ ഷെല്ലുകൾക്കും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സബ്ഷെൽ ആണ് എസ് സബ്ഷെൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഓരോ ഷെല്ലിനും സബ്ഷെല്ലുകളുണ്ട് കെ ഷെല്ലിന് ഒരു സബ്ഷെൽ ആണുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് എസ് സബ്ഷൽ എൽ ഷെല്ലിന് രണ്ട് സബ്ഷെല്ലുകളുണ്ട് എസ് ആൻഡ് പി എം ഷെല്ലിന് മൂന്ന് സബ്ഷെല്ലുകളുണ്ട് എസ് പി ആൻഡ് ഡി ഫോർത്ത് ഷെല്ലായ എൻ ഷെല്ലിന് നാല് സബ്ഷെല്ലുകളുണ്ട് എസ് പി ഡി ആൻഡ് എഫ് അപ്പോൾ നം നമ്മൾ കണ്ടു എല്ലാ ഷെല്ലുകളിലും എസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷെല്ലുണ്ട് ദെൻ ഹൗ കെൻ വി ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഷെൽ ഇൻ വിച്ച് ഈച്ച് സബ്ഷെൽ ബിലോങ്സ് ടു എങ്ങനെയാണ് ഈ സബ്ഷെല്ലുകൾ ഏത് ഷെല്ലിലെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് കെ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിൽ എസ് ഉണ്ട് എല്ലിനും എസ് ഉണ്ട് എമ്മിനും എസ് ഉണ്ട് എന്നിനും എസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും നമുക്ക് കെ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷ കെ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിലെ എസ് സബ്ഷെല്ലിൽ വൺ കൊടുക്കാം വൺ എസ് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിന് ടു എസ് ടു പി മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിന് ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി നാലാമത്തെ ഷെല്ലിൽ ഫോർ എസ് ഫോർ പി ഫോർ ഡി ആൻഡ് ഫോർ എഫ് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലായ കെ എസ് എഫ് ഷെല്ലിന് ഒന്ന് കൊടുത്തു വൺ എസ് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലായ എല്ലിന് ടു എസ് തേർഡ് ഷെല്ലിൽ ത്രീ എസ് ഫോർത്ത് ഷെല്ലിൽ ഫോർ എസ് അതുപോലെ എല്ലാ സബ്ഷെല്ലുകൾക്കും അവ ഏത് ഷെല്ലിലാണോ ഉൾ ഉൾപ്പെടുന്നത് ആ ഷെല്ലിൻ്റെ നമ്പർ കൊടുക്കാം ദ നമ്പർ ബിഫോർ ഈ സബ്ഷൽ സ്പെസിഫൈ വിച്ച് ഷെൽ ഇറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു ആസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ത്രീ എസ് ത്രീ എസ് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഈ ത്രീ എന്തിനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് തേർഡ് ഷെൽ തേർഡ് ഷെല്ല് ഏതാണ് എം അപ്പോൾ ത്രീ എസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തേർഡ് ഷെല്ലിലെ എസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷെൽ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഫോർ പി ഫോർത്ത് ഷെല്ലിലെ പി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷെൽ സോ വി ഗോട്ട് എൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് സബ്ഷെൽസ് എങ്ങനെ സബ്ഷെല്ലുകളെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ദെൻ ഓൺ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ സബ്ഷെൽസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ സബ്ഷെൽസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ സബ്ഷെൽസ് ഓക്കെ നോക്കാം 
നോക്കുക കെ എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ഷെൽ ആ ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ് ഷെല്ലുണ്ട് ഓക്കെ എൽ എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് ഷെല്ലിൽ ടു സബ് ഷെൽസ് എസ് ആൻഡ് പി ഹിയർ എസ് പി ഡി ഹിയർ എസ് പി ഡി ആൻഡ് എസ് വി നോ ദാറ്റ് ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അക്കോമഡേറ്റഡ് ഇൻ കെ ഷെൽ ഈസ് ടു കെ ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ടു എൽ ഷെല്ലിൽ എയ്റ്റ് ഇൻ എം ഷെൽ എയ്റ്റീൻ എൻ ഷെൽ തേർട്ടി ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ മുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എന്താണ് ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അക്കോമഡേറ്റഡ് ഇൻ ഈച്ച് ഷെൽ ഓരോ ഷെല്ലിലും അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണമാണ് നമ്മൾ മുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലായ കെ ഷെല്ലിലെ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ടു ആണ് നമുക്കറിയാം ഈ കെ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിന് ആകെ ഒരു സബ് ഷെല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സബ് ഷെല്ല് എസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ് ഷെല്ലിലെ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എത്ര തന്നെയായിരിക്കും ടു ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു എഴുതാം ദെൻ സെക്കൻഡ് ഷെല്ലായ എല്ലിൽ മാക്സിമം എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിൽ രണ്ട് സബ് ഷെല്ലുകളുണ്ട് എസ് ആൻഡ് പി എസിലെ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എത്രയാണ് നമ്മൾ കണ്ടു ടു ദെൻ എയ്റ്റ് മൈനസ് ടു പിയിൽ എത്രയായിരിക്കും സിക്സ് ഓക്കെ ദെൻ തേർഡ് ഷെൽ എസ് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ടു പിയിലെ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് സിക്സ് എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ആകെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ എട്ടെണ്ണം ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ബാലൻസ് എത്രയാണ് ടെൻ അപ്പോൾ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അക്കോമഡേറ്റഡ് ഇൻ ഡി സബ് ഷെലീസ് ടെൻ ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ എസ്സിലെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് പിയിലെ സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഡിയിലെ ടെൻ ഇലക്ട്രോൺസ് മാക്സിമം തേർട്ടി ടു ഇലക്ട്രോൺസിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാം ടു പ്ലസ് സിക്സ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടു മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ അപ്പോൾ എഫിൽ പതിനാല് ഇലക്ട്രോൺസിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ടോപ്പിക്ക് കഴിഞ്ഞു ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അക്കോമഡേറ്റഡ് ഇൻ ഈച്ച് സബ് ഷെൽ എസ് സബ് ഷെൽ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് പി സബ് ഷെൽ സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഡി സബ് ഷെൽ ടെൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് എഫ് സബ് ഷെൽ ഫോർട്ടീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ദെൻ അവർ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഈസ് ഫില്ലിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ സബ് ഷെൽ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഈസ് ഫില്ലിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ സബ് ഷെൽ filling of electrons in the sub shell the electrons are filled in shells in the increasing order of their energy electrons ne shellukal enganeyana nammal fill cheyidondirunnathu energy ide increasing order il aanu adu nammal 9th standard il padichu kelinadana for example nitrogen nitrogen atomic number 7 so its electronic configuration is 2 5 in k shell 2 electrons l shell 5 electrons the first two electrons are filled in the k shell which has lower energy lower energy aitulla k shellil aadithe rendu electronsum the remaining five electrons are filled in the l shell which has higher energy energy koodiya l shellila baakiyulla anju electronsum fill cheyum appo namukku ariyam ഷെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എനർജിയുടെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിലാണ് ആദ്യം ലോവർ എനർജിയുള്ള ഷെല്ലിലും പിന്നീട് ഹയർ എനർജിയുള്ള ഷെല്ലിലും ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഫില്ല് ചെയ്യും ഓക്കെ ലൈക്ക് വൈസ് വെൻ ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ആൻ ആറ്റം ആർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഇൻ സബ് ഷെൽസ് ദ ആർ ഫിൽഡ് ഇൻ ദ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് ദ എനർജീസ് ഓഫ് സബ് ഷെൽസ് This is called Subshell Electronic Configuration. Electrons in a subshell fill fill the same. Energy is a subshell that is a electron that is a fill the same. Energy is a good thing that is a need of electrons in a fill the same. This is a subshell electronic configuration. Now, how do we represent the subshell? How do we represent the maximum number of electrons accommodated in subshells? How do we represent the energy of the increasing order? ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് എന്നും പഠിച്ചു ഇനി ആ ഓർഡർ കൂടി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാം നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദി ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് എനർജി ഓഫ് സബ്ഷെൽസ് ലുക്ക് ഹിയർ വൺ എസ് 
ടു എസ് ടു പി ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി ഫോർ എസ് ഫോർ പി ഫോർ ഡി ഫോർ എഫ് ഫൈവ് എസ് ഫൈവ് പി ഫൈവ് ഡി സിക്സ് എസ് സിക്സ് പി നോട്ട് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ആരോ ഈ ആരോയുടെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വൺ എസ് വൺ എസ് കഴിഞ്ഞാൽ ടു എസ് ദെൻ ടു പി ടു പി ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ എസ് ത്രീ പി ഫോർ എസ് ത്രീ ഡി സോ The increasing order of subshells 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d. Then, what will be the subshell electronic configuration of hydrogen? We will learn hydrogen in the shell electronic configuration. Subshell electronic configuration of hydrogen. We will learn how to do it. Hydrogen, its symbol is H like atomic number 1 so it have only one electron ee one electron aadhyam evide irikku fill cheyyunnathu first subshell aayittulla 1s il 1s ore ore electron e ullu nammal eduthana 1s1 okay ee s ne tottu munne kidakkuna ee 1 endinaanu soojipikkunnathu shell number neyum എസിന് മുകളിൽ കിടക്കുന്ന ഈ വണ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഒന്നുകൂടെ പറയാം വൺ എസ് വൺ എന്നതാണ് ഹൈഡ്രജന്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഈ വൺ എസ് വണ്ണിൽ എസിന് തൊട്ട് മുന്നേ കിടക്കുന്ന വണ്ണ് ഷെൽ നമ്പറിനെയും എസിന്റെ മുകളിൽ കിടക്കുന്ന വണ്ണ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു എഴുതി വയ്ക്കാം നമുക്ക് ദിസ് വൺ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഷെൽ നമ്പർ ദിസ് വൺ number of electron okay another example lithium lithium its atomic number 3 idile moonu electrons unda first one s like pogum one s la maximum rendu electrons ne accommodate cheya total number of electrons of lithium 3 then 3 minus 2 1 1 baaki ulla or electron edu shell like pogum 2s subshell like book 2s1 okay then another example helium 4 4 electrons on the first two electrons edinath fill cheyum 1s 1s2 adutha rendu electrons 2s2 okay in this class we have learned about electronic configuration of elements In our next class, we will discuss about peculiar electronic configuration of chromium and copper. Thank you.